。也悔过那夜在湖边，没有将风筝给你，向你表明我自己的心意。但现在看来，这一切都是错的。心远。方才我将这鲤鱼风筝放上天之时，突然明白了，鲤鱼本应该在水里，而人却将它放到空中，这是错的。就像你是我妹妹，我喜欢你，也是错的。对不起，我没法给你回应。有的时候我很羡慕父皇，羡慕他的眼里装满了日月星辰、江山万里，而我的眼里却只有一个人，而那个人现在就要从我的眼中离开了。新闻，风筝。我身为皇子，身负重任，自当以国家社稷为主。心远，你一定可以的。第一，你一定要幸福也只能将错就错了。爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹
，今天就到这里，你们退下吧。臣等告退。衣服和东西都准备好了吗？回太子殿下的话，都准备好了。走。明天我们上一馆五子又要重聚了，你说我们吃点什么？吃点什么？吃的东西就交给你安排。九华和玉儿每天都黏在一起，也不知道独孤和熏远每天都在干什么。走。我在跟你说话，你听见了吗？嗯，你有事瞒着我。这小姑娘怎么每天疑神疑鬼的？那你要是没有瞒着我的话，你亲我一个。嗯，我也是想办。你先回五位居，晚上在五位居见。你去哪儿？杨子安，杨子。这姑娘挺漂亮的呀。谢谢。你来看这个娃娃，这,这个做工是不是很好啊？他看起来特别可爱。不对啊，他刚才眼神躲闪，肯定是有事瞒着我。他晚上要是不交代的话，我就把他剁成豆腐渣。谢谢你啦。哎，华儿哎，别淘气了，快跟奶奶说，你又出什么幺蛾子？哎，什么幺蛾子呀？奶奶，您看我带谁来看你了？奶奶，玉儿，哎呦，奶奶，我的孙媳妇玉儿哦，奶奶可想死你了。我也想奶奶。孙媳妇，奶奶，您又糊涂了，还不是呢。嗯，不许这么说啊，不认媳妇了。小心我揍你！揍我，奶奶，你以前最疼花儿了，现在就要揍我。那可是以前的事喽，现在呀，我最疼我孙媳妇儿喽。奶奶，我还等着抱重孙呢。痛。嗯，奶奶，您就别说这个了。您看，啊，这是我新给您画的玉佩图案。那。您快选一个，我给您做。哎呦，我这孙媳妇儿真有心。韩玉儿，你这之前就让蝶衣跳你这个什么玉佩图案，现在又让我奶奶